，佛教的道场是博物馆跟教室合在一起，啊，用这些表法来时时刻刻提醒我们，啊，所以它是教学的一种方方法，一种工具。我们在学这个教育里面的术语叫教具。教学的工具啊，你比如说供佛像，一定是一佛两菩两位菩萨，这什么意思？佛代表的是教学的本体，菩萨代表的是方法啊，方法一定是两个，一个是知识。一个是行动啊，像净土宗所供的，当中阿弥陀佛代表我们的本性，本性是佛啊，自信是佛。观世音菩萨代表是本行门，大势至菩萨代表智慧啊，代表解门，我们要理解。讲清楚，讲明白，讲透彻。观音菩萨完全把它落实到生活，落实到工作，落实到处事待人接物，何学何用啊？这是真实智慧啊！啊，你能够把《无,无量寿经》《净土三经》搞清楚了，这就是掌握到学习、学学习了。这是佛代表。啊，掌握到之后，你能够把它讲清楚、讲明白，你能够教人。啊，这是观世音。啊，观世音怎么样帮助众生离苦得乐？啊，帮助众生开悟。苦从哪里来的？苦从迷惑颠倒、无知啊！无知是很苦啊，做错事情不知道。啊，什么事情应该做的，什么是不应该做的，不知道。啊，这就愚痴，你就造业。明了之后，自己断恶修善，啊，改过自新，这就是观音菩萨所说的。啊，大师之表智慧，观音菩萨表慈悲。啊，他是代表的。那走进山门，这寺庙的进门。天王殿，天王殿第一堂课，当中供养的是弥勒菩萨。啊，弥勒菩萨，中国人供养的布袋和尚。啊，也就是学佛从哪里学习？从笑面迎人学习。